తులసి ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నా ఏం లేదండి మీ బాబాయ్ గారే మీకు పెద్ద దిక్కు అన్నారు ఆయన నడకుండా ఆయన అనుమతి లేకుండా నన్ను మీదాన్ని చేసుకుని తీసుకువెళ్తున్నారు ఆయన ఏమైనా అంటారేమోనని తులసి మా బాబాయ్కే మనసుంది మనసారా ప్రేమించుకున్న మనల్ని మన్నించి తిరాలి నువ్వు అనవసరంగా భయపడతావు అది కాదండి నేను మా అమ్మ నాన్నకి చెప్పకుండా అక్కయ్య పెళ్లి కాకుండా మిమ్మల్ని నమ్ముకుని వచ్చేసిన దాన్ని మీ బాబాయ్ గారు ఒప్పుకోకపోతే మా బాబాయ్ కోడలుగా నేను ఒప్పుకోకపోతే కొడుకుగా నన్నే అని ఎదుర్కోవచ్చు అండర్స్టాండ్ అంటే నా కోసం మీరు నీ కోసం మా బాబాయ్నే కాదు ఈ ప్రపంచంలో దేనే ఎదుర్కొంటాను ఎందుకు తెలుసా నువ్వంటే నాకు అంత ప్రేమ కలక వదిలేండి డ్రైవర్ చూస్తున్నాడు చూడండి నిజమైన ప్రేమను చూసి అదృష్టం ఎంత మందికి దొరుకుతుందంటావు సామాన్ రావటం అవును బాబాయ్ ఈ అమ్మాయి తులసి నేను ఈ అమ్మాయిని ఇష్టపడి కట్టుకున్నావు అవునా అదే బాబాయ్ ముందుగా మీతో చదువుదాం అనుకున్నాను కానీ పల్లెటూరుది ఆస్తులు అంతస్తు లేనిదని నేను కాదంటాను అనుకున్నావు కదూ బహుశా అనేవాణ్యం లక్ష్మీ కళతో రత్నంలా ఉన్న ఈ అమ్మాయిని చూస్తుంటే ఏమీ అనాలనిపించటం లేదు పైగా మనసారా దీవించాలనిపిస్తుంది లేమ్మా చూడమ్మా పది మంది వచ్చిపోయే నీ రూపంతోనూ గుణంతోనూ మంచితనంతోనూ అందరి మనసుల్లోనూ చక్కటి స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలి మాకు మంచి పేరు తేవాలి తప్పకుండా మావే గారు సుందరం కోడలు అడుగు పెట్టిన ఈ శుభ సందర్భంలో ఆనందం మనం ఒక్కళ్ళే పంచుకోకూడదు అందరూ పంచుకోవాలి ఈ రోజే బ్రహ్మాండమైన పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను అప్పుడే అమ్మాయిని అందరికీ పరిచయం చేయి ఆ మీరు త్వరగా స్నానం చేసి రాడివ్వండి నమస్కారం సార్ డార్లింగ్ ఇప్పటికే నీ భయం బెంగా తీరిందా ఏమండి నేను చాలా అదృష్టవంతురాలి తులసి నా చేతి నువ్వు అందుకోవడం నీ అదృష్టం కాదు నా అదృష్టం ఇల్లు ఎలా ఉంది ఈ ఇల్లు ఇట్లా మనుషులు నాకు దేవుడిచ్చిన వరాలనిపిస్తోంది మరి నేను ఏం బాగాలేదు త్వరగా వెళ్ళి స్నానం చేసి వెళ్ళనండి వెళ్ళం అంటుంటే వెళ్ళం అంటుంటే మా బంగారు కదూ త్వరగా వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చే వెళ్ళి 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 ప్రత్యేకంగా నీ అందాన్ని పరామర్శించాలనే ఎదురు చూస్తున్నా కడిగిన ముత్యంలానంగానే కాకుండా కావాలనిపించేంత కసిగా కూడా ఉన్నావు ఏమిటా మాటలు ఆయన ఎవరు సుందరమా వాడి పని అయిపోయిందిగా వాడింది ఇక్కడ అంటే పశువును తెచ్చి సంతలో అమ్మేసిన వాడు ఇంకా ఇక్కడెందుకుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా అర్థం కాలేదా వాడు నిన్ను మాకు అమ్మేశాడు ఒక్క నిన్నే ఏమిటి ఇంతకు ముందు ఎంతో మందిని అమ్మాడు ఇక ముందు ఎంతో మందిని అమ్ముతాడు అందమైన అమ్మాయిల్ని అమ్మటమే వాడి పని 
నువ్వు నమ్మలేకపోవచ్చు కానీ నేను చెప్పింది నిజం వాడు దూరం అయితేనే నీకు దగ్గర కావాలని చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నావు అందులో మొదటి వాడిని నేను సరసమైన సరుకు దగ్గర ఉంచుకొని సొమ్ము చేసుకోపోవటం చాలా పొరపాటు నువ్వు కన్ను కదినా కాలు కదిపినా కనక వర్షం కురుస్తుంది కాదనండి నేను మర్యాదైన కుటుంబంలో పుట్టిందండి గౌరవంగా బ్రతికిందండి నన్ను నీచర్ దగ్గర నుంచి కాపాడండి మీరు నా తండ్రి లాంటి వారు మీకు దండం పెడతానండి అయితే నువ్వే నన్ను మాట మా అందరికీ మజా చేయటానికి ఆ డాపర్ గారు కొట్టుకొచ్చిన కొత్త పెట్టవే నువ్వు పెట్టాల్సింది దండం కదే ముద్దు మా అందరిది మగజాతేనే మిమ్మల్ని వాడుకుని మీతో ఆడుకోవటం మా జన్మ హక్కే మమ్మల్ని చూసి అరుస్తున్నావు రేపటి నుంచి రోజుకి ఎంతమంది చూడాలో ప్రాణమైనా తీసుకుంటాను కానీ మీకు మాత్రం లంగం రా కాదు చచ్చిపోదు కానీ నేను రుచి చూసిన తర్వాత నా మీదే చేయి చేస్తుంటావే నీ చర్మం ఊలుస్తానే మరీ కొడితే ఒంటి మీద మచ్చలు పడతాయి తర్వాత రేటు తగ్గిపోగలు మా వాళ్ళు లక్షలు లక్షలు సంపాదించారుగా కాస్త రేటు తక్కువైతే మాత్రమే లే నష్టమేమిటి సార్ పొద్దు గొప్ప అందరికీ లాభమేగా వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్లారండి ఇక్కడ వాళ్ళంతా సాబందుల్లా పీక్కు తింటున్నారండి మీరు నన్ను అమ్మే సరేటండి చెప్పారా చెప్పారా కూడా ఎందుకు అనవసరం కంగారు పడతా ఏమిటి సార్ మీరు మరీ అంత తొందరపడితేలాగండి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి కొంచెం అభిమానం ఉంటుంది సిగ్గు ఉంటుంది అవన్నీ దులిపేసుకుని వాడుకోవాలి నేను మీ భార్యనండి కనుకనే భర్త చెప్పినట్టు చేసేదే భార్య అలాంటి భార్యనే పతివ్రత అంటారు నువ్వు నిజంగా పతివ్రతం అయితే నేను చెప్పినట్టు వినాలి ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే ఎవరికైనా సరే నీ అందాన్ని అందించి ఆనందపరి ప్రేమ పేరుతో నన్ను మాయ చేశావు పెళ్లి పేరుతో నన్ను మోసం చేశావు తిరిగి ముక్కలు ముక్కలు కావడం కంటే కావడం మేలురా దేవుడనేవాడుంటే పాడికి ఆడదాని మీద దయ్యుంటే ఏదో ఒక రోజు నువ్వు ఇంతకంటే ఎక్కువ బాధపడి తస్తావురా కనిపించిన ప్రేమని కరుణించిన దైవాన్ని నమ్ముకొని పీచ్చింది చచ్చిపోయి ఈ 
నేనే సారీ చెప్పాలి దారి కాటంగా పెట్టి పెట్టాను 
తప్పు నాదేలేండి ముందు వెనక చూసి నడవాలి కదా అవును మీరు ఎవరు కొత్తగా వచ్చినట్టున్నారు అవునండి స్టేషన్ మా కజిన్ సిస్టర్ రావాలి మరి ఎందుకు రాలేదో తెలియట్లేదు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి చేశానండి ఎవరు తీయట్లేదు నేను ట్యాక్సీ పిలుస్తాను దాంట్లోనే వద్దండి ఈ టైంలో ట్యాక్సీలో వెళ్లాలంటే మీకు మరీ భయంగా ఉంటే పని చేయండి కాసేపు ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి తెల్లారిపోతుంది తెల్లారి ట్యాక్సీలో పోవచ్చు అదే మంచిది అనిపిస్తుంది ఇంతకు మీ పేరు నా పేరు మూర్తి ఎంఏ చదువుతూ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నాను అదంతా ఎందుకు లేండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అలా క్యాంటీన్ కెళ్లి టీ తాగుదాం ప్లీజ్ ఇందులో అభ్యంతరం ఏముందండి పదండి కమాన్ ఇది చాలా అన్యాయం అండి అన్యాయమా ఏమిటండి నా పేరడిగారు పనిడిగారు కానీ మీరెవరో ఏమిటో చెప్పనేలేదు ఇది అన్యాయం కాదండి ఓ ఐఎమ్ సారీ నా పేరు జాన్సీ ఈ ఊర్లో ప్రెస్ రిపోర్టర్ గా నాకు జాబ్ వచ్చింది జాయిన్ అవడానికి వచ్చాను చాలా సార్లు ఇలాగే చెప్పావు చెల కొట్టని జాంపండు ఎలా కొట్టని అడ్డపండు అని తీరా చూస్తే ఒక చెలకేమిటి కాకులు పిచ్చుకులు ఉరతలు అన్ని కొట్టిన పండిన తేలింది రాయుడు గారు ఈసారి చూస్తారుగా వాట్ ఈస్ మిస్టర్ మూర్తి అని కమాన్ మాల్ ఖాయ్ 
సరుకు చూస్తే అదిరిపోతారు నీకు మాటిచ్చాను కదా వెంటనే బయలుదే రావాలి జరూర అయ్యే మద్బులి నిన్ను చూసి నీకు సహాయం చేయడానికి మళ్ళీ నిన్ను మత్తులోకి దింపడానికి కొత్త కదా నీకు ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ చాలా అవసరం నువ్వు ఎంత ఏడ్చి ముత్తుకున్నా నేను ఇక్కడి నుంచి వదలను నీ విలువ నీకు తెలియదేమో కానీ ఒక్క రాత్రికి ఓన్లీ ఇన్ వన్ నైట్ నీ వల్ల ఎంత డబ్బు సంపాదించాను చూడు ఈ రోజు నువ్వు నా ముఖాన ఉమ్మేసినందుకు నేనేం బాధపడలేదు ఈనాడు ఉమ్మేసిన నువ్వే రేపు కస్టమర్స్ ని ఏర్పాటు చేయమని నా కాళ్ళ మీద పడతాం గుర్తుంచుకో అదో ఎక్కడికి ఒక్కసారి నా చేతిలో పడ్డ ఆడది ఎవరైనా సరే నేను వదిలే వరకు నా గుప్పిట్లో నుంచి పోలేదు ఏమైనా ఎత్తులు వేసావో నిన్ను ముక్కల ముక్కలుగా నరికి పారేస్తాను జాగ్రత్త కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి 
ఈ మాత్రానికే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయా నీకు లేవే ఓపిక లేదా పాపు నోరు మీవే ఎంతైనా తట్టుకునే బలం ఉందే నీకు నిన్ను పీల్చి పిక్కి చేసే వరకు నేను వదల్లే స్టేషన్ రాలేకపోయాను పాపం ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డావు సారీ మన మధ్య సారీలు ఏంటే అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగింది రాత్రి ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ లో వస్తుంటే ఎవడో దొంగ నా నెక్లెస్ లాగాడే ఒక దొంగే కదా నీ వాడి పడి గట్టిగా పట్టుకున్నాను అందులో ఆ పక్కన రెండో వాడు ఇన్పో ఊచతో నా నెత్తి మీద కొట్టాడు అంతే కళ్ళు తెరిచేటప్పుడు నేను హాస్పిటల్ లో ఉన్నాను నా మెల్లో నెక్లెస్ లేదు నేను అనుకున్నాను ఏదో జరుగుంటుంది కాబట్టి నువ్వు స్టేషన్ కి రాలేదని అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశాను రింగ్ అవుతుంది అని ఎవరు ఎత్తనే లేదు ఇంతకీ నువ్వు పోలీసులు రిపోర్ట్ చేసావా రిపోర్ట్ ఇవ్వడంలో మళ్ళీ ఇలా ఎలా చేశాను అనుకున్నావేంటి ఇద్దరు ముగ్గురు ఇన్స్పెక్టర్ నిలబెట్టి నా నెక్లెస్ దొరకపోతే ఈ కేసును ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వరకు తీసుకువెళ్తానని మా మహిళా మండలి తరఫున వార్నింగ్ ఇచ్చొచ్చాను నువ్వు నిజంగా అంతటి దానివే అందుకే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఏ తోడు లేకుండా ఈ మహానగరంలో అంత ధైర్యంగా బ్రతకగలుగుతున్నావు లేకపోతే 
ఆడది బ్రతకడానికి లక్షలు కట్నమిచ్చి మొగుడనే కాపలావని తెచ్చుకోమంటావా ధైర్యం ఉంటే ఒంటరిగానైనా సరే దర్జాగా బ్రతకొచ్చు ఆ సరేగాని నువ్వు స్నానం చేసి టిఫిన్ చేయి అలా మహిళా మండలి దాకా వెళ్ళొద్దాం మహిళా మండలి కాదు కానీ నేను వెంటనే వెళ్లి నా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వాలి ఝాన్సీ ఈ రోజు నుంచి నువ్వు మా పేపర్ స్పెషల్ రిపోర్టర్ ఊళ్ళో చెప్పుకోదగిన ఏ సంఘటన దృష్టికి వచ్చినా అది పాఠకులకు కుతూహలం కలిగేటట్టుగా రిపోర్ట్ తయారు చేసి ప్రింటింగ్ ఇచ్చేస్తూ ఉండాలి ఇమీడియట్ గా నువ్వు టేకప్ చేయవలసిన విషయం నిన్న జరిగిన మూర్తి హత్య కేసు అది జనంలో పెద్ద సంచలనం కలిగ చేసింది దానికి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు సంపాదించాం సి దిస్ ఫై గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ టేక్ యూర్ సీట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏం ఫైల్ సార్ అది చాలా సీరియస్ గా స్టడీ చేస్తుంది అదే నిన్న ఉదయం జరిగిన మర్డర్ కేసు గురించి హతుడి పేరు మూర్తి వృత్తి అమ్మాయిని తార్చడం హత్య ఆయుధం మంగళ కత్తి హంతకుడి పేరు తెలియదు పోస్టుమార్టం రిపోర్టు ప్రకారం తెల్లవారుజాము మూడు నాలుగు గంటల మధ్యలో హత్య జరిగింది కత్తితో బలంగా గొంతు పోయడం వల్ల ప్రాణం పోయిందని డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ సార్ కత్తిని అంత బలంగా ఉపయోగించడం ఒక్క మగవాడి వల్ల అవుతుంది సో అంతకు డెఫినెట్ గా మగవాడే ఉండాలి అదిగాక ఈ డాఫర్స్ లో సవా లక్ష గొడవలు కక్షలో ఉంటాయి అందువల్ల ఇంకో డాఫర్ గారు చంపేసి ఉండొచ్చు సార్ వాడిని ఎవరు చంపుండరు సార్ గంటం చేసుకుంటుండగా తూల్తి పీక తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వచ్చే ముందు మా ఆవిడ సార్ విశ్వరాము ఈ హత్య ఆడద చేయలేదని గ్యారంటీ ఏమిటి ఇక బలంగా కత్తితో కోయడం అంటారా తెగించిన పరిస్థితుల్లో పిల్లి కూడా పులవుతుంది అలాగే ఆడదానికి కూడా ఎక్కడ లేని బలం రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆహా ఏం చెప్పారు సార్ అందుకే సార్ మీరు అలా ఎదిగిపోయారు మేము ఇలా ఉండిపోయాము నిజమే సార్ మీ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం హంతకుడిని పట్టుకోవడానికి కావాల్సిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావు ఆధారాలు ఆ బయది బయ్యి మొన్న ట్రైన్ లో నెక్లెస్ పోయినట్టుగా రిపోర్ట్ ఇచ్చిన మిస్ మహిళా మండలి పరిస్థితి ఏమిటి ఓ మై గాడ్ ఆమె నిన్ననే హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయింది సార్ ఓహో వన్ నాట్ ఫోర్ ఎస్ సార్ ఆ దొంగల ఫోటోలు ఎలా పట్టరా అలాగే హలో మేడం మే కమిన్ ఎస్ కమిన్ ఆ మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది నా ఆరోగ్య సంగతి కనుక్కోవడానికి డాక్టర్లు ఉన్నారు నా నెక్లెస్ విషయం ఏం తెలిసారో ముందు చెప్పండి మీ నెక్లెస్ విషయం త్వరగా చెప్పకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద యుద్ధం ప్రకటించేలా ఉన్నారు చూడండి మేడం నేను కొంతమంది దొంగల ఫోటోలు తీసుకొచ్చాను వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ లో కొన్ని నేరాలు చేసిన వాళ్ళు మీ నెక్లెస్ దొంగిలించిన వాడు అందులో ఉన్నాడేమి చూసి చెప్పండి వన్ నాట్ ఫోర్ ఎస్ సార్ ఆరోజుల్లో పలకరించు 
అవి పగలే పొడి చేసుకరు కాపురం చేస్తున్నట్టు వెళ్తాను మిమ్మల్ని ఎడిటర్ గా రమ్మంటున్నారు ఏం గురు ఎడిటర్ గారు సడన్ గా కబుర్ చేశారు ఝాన్సీ గారిని కారణం ఏమిటంటావు ఆ రెచ్చిపోయేవాడు గారు అసలు అతనికి తిడుతూ ఉత్తరాలు వచ్చుంటాయి వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి పిలుచుంటారు అదా వార్నింగ్ ఇవ్వడం కాదు గురు ఉద్యోగం పీకేస్తారు ఆయన అంతగా అడిగిన రైట్ ఏ మనం రాయలేం బాగుంది బాగుంది జర్నలిస్ట్ కైనా ప్రెస్ రిపోర్టర్ కైనా ఎంతో బాధ్యత కావాలి చూడు డబ్బుకు అమ్ముడు పోక ప్రమాదానికి భయపడక నిజాయితీని యథార్థంగా ప్రజల ముందు ఉంచాలి అందుకే శ్రమతో పట్టుదలతో నువ్వు సేకరించిన డైనమిక్స్ లాంటి వార్తలకి నేను ఎంతో గర్విస్తున్నాను ఏదైనా సెన్సేషనల్ వార్త సంపాదించడానికి నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు ఎప్పుడైనా వెళ్ళు నా అనుమతి కూడా అనవసరం స్త్రీల హక్కుల విషయంలో అభ్యుదయ నారీ సమాజం వారు ఏదో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారట ఇదిగో ఇన్విటేషన్ వెళ్ళి ఆ న్యూస్ కవర్ చేసి మళ్ళారా ఒకప్పుడు ఆడదాన్ని దైవంగా పూజించే ఈ భూమి మీద నేలని నేల తల్లని దేశాన్ని దేశ మాతని పిలుచుకునే ఈ గడ్డ మీద ఆడదాని స్థానం ఏమిటి ఆమెకు జరుగుతున్న న్యాయం ఏమిటి ఏ పేపర్ తిరిగేసినా ఎన్ని ఘోరాలు కనిపిస్తున్నాయో కట్నం డబ్బుతో భర్తని కొనుక్కోలేకుండా చచ్చే అభాగ్యాలు కొందరు అత్తింటి వారి ఇంకా పుట్టింటి వారిని దోచుకు రమ్మని ఆరట్లు పెడుతుంటే లేమితో బాధపడుతున్న తన వాళ్ళని అడగలేక 
భర్తని కషాయవాడి చేతిలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నా భార్యలనే బానిసలు కొందరు ఇవన్నీ నేటి సమాజంలో నిత్య సత్యాలు పరకట్నం నిర్మూలిస్తానన్న ప్రభుత్వం ఈ కన్నీటి కథ తెలుసు కూడా ఏం చేస్తుంది అంతేకాదు ఈనాడు ఆడదాన్ని అతి నీచంగా అమ్ముకుని బ్రతుకుతున్నారు ఈ సమాజంలో అనేక మంది దౌర్భాగ్యులు కొందరు కొంటున్నారు కొందరు ఆడుకుంటున్నారు కొందరు వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళను రక్షించి ఆడదానికి రక్షణ కల్పించవలసిన బాధ్యత ఈ సమాజం చేతులు కట్టుకు కూర్చుంది మరి ఈ న్యాయస్థానాలు ఎందుకు పోలీసు ఎందుకు చట్టం ఎందుకు ప్రభుత్వం ఎందుకు మొన్న ఒక డాఫర్ హత్య చేయబడితే ఎవరూ ఏమి చేయలేకపోయారు ఆ హంతకుని పట్టుకోవడం కోసం పోలీసులు తలమునకలైపోతున్నారు నన్ను అడిగితే ఆ హత్య చేసిన మనిషి హంతవుడు కాడు ఆడదాన్ని పతితని చేసిన వాడిని ఉరితీయాలి అందుకునే చెప్పేది ఏమిటంటే సృష్టికి పుట్టుకనిచ్చి ఆడది పూజింపబడాలి మహిళలందరూ కలిసి ఉప్పు ఎలా ఉద్యమంగా ముందుకు రావాలి స్త్రీ జాతి మహోదయం కలిగించాలి విజయ్ నువ్విక్కడ నిన్ను కలుసుకోవాలి వచ్చాను ఝన్సి నా మీద నీకేమైనా కోపం ఉందా నీ మీద నాకెందుకు కోపం ఈ మాట నిజమైతే నువ్వు వెంటనే నాతో రావాలి కాసేపు బరువు బాధ్యతలు మర్చిపోయి మన ఇద్దరు మనసుకి మాట్లాడుకున్నా సారీ విజయ్ నేను ఇప్పుడు రాలేను వెంటనే వెళ్ళి పేపర్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి ఐఎమ్ సారీ సారీ విజయ్ నాది కొత్త ఉద్యోగం బాధ్యతగా పనిచేయపోతే బాగుండదు జన్సీ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కలుద్దాం ఎంత మాట్లాడాలి సాబ్ ఏంటి నీ అబ్బా మీరు అడగడం ఈ నాగులు గారు చెయ్యిపోవటం ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేస్తాను సార్ హలో అబ్బా ఆ ఫిగరే సార్ అలాగే సార్ మంచి సార్ ఏంటి ఈ నాగులు గారి మాట అంటే ప్రో నోటే సార్ ముందు మీరు పూజలోకి వెళ్ళిపోండి నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అబ్బా ముందు మీరు పూజలోకి వెళ్ళిపోండి ఏయ్ నాగులు నా కొడక ఏదా సింహాచలం ఎగరలు కొట్టుకు రాకుండా చేతిలాడించుకుంటూ వచ్చేవేంటి నీకు శాతపడి సీటానికి వచ్చిన డాఫర్ నాకు కొడక నమ్మకంగా ఉంటూ నన్నే సీటింగ్ చేసి వస్తావరా సిల్లర్ నాకు కొడక రే మాటలు కోటలు దాడుతున్నాయి నాకు తెక్కరేగిపోగలదు నీకు తెక్కరేకపోతే నాకే ట్రబ్ బాడుక నాకు కొడక అమలాపు నుంచి నేను కొట్టుకొచ్చిన అమ్ముల్ని నాకు తెలియకుండా నాకు వాటా ఇవ్వకుండా బంబాయి పాటోలకి అమ్మేస్తారు నాకు కొడక రే నువ్వు సీక్రెట్ గా చేసినా సరే నాకు తెలుపుతుంది రా ఓ లాంధ్రాలో ఏ కంపెనీ కొంటున్న ఏ డాఫర్ నా కొడుకు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత కమ్మింది సిటికలో ఈ సీకుల సివాసాల గారికి తెలుస్తుందిరా మర్యాదగా నా వాట నాకు ఇచ్చాయి పోరా చేసే అదవ పనికి మర్యాదలో గౌరవాలను ఎవడో ఛాన్స్ దొరికితే అడు అబ్బేసేస్తాడు ఈ సింహాసాల గారు రెచ్చిపోయి తగ్గిపోతాడు కొట్టనిట పేకి దగ్గర నాకు కింద పడి గిలిగిలాడి సత్తవరు నాకు కోడకాడు చోటుగా వచ్చి నా మీద తిరగబడతావరా వదిలే వదిలే నాకు కాదు చెప్పడం ఆడి చెప్పు ఏ సింహాచలం కొట్టుకోవడాలు తన్నుకోవడాలు చేస్తే పోలీసులు వచ్చి అందరినీ వెనక్కించేస్తారు ఈ నా కొడుకు ఎప్పటికైనా ఊరే ఏం కూసారా చెప్పవరా కొడక నా మీద చేసేసుకుంటా ఇది ఇది నీ సోదరు చెప్పేసి ఒక్కసం కలిసిన పోలీసు చూడు పట్టుకుంటా నేను గట్టిన నా కొడక తమ్ముట మా తాటికి రాదా మీరు సంతోషాలు ఎప్పటికైనా సరే నీ సావు నా చేతిలో ఈ నాగులు గారిని ఏమన్నా చెయ్యాలంటే ఇంకో జన్మెత్తాలరా ఏంటే అలా చూస్తున్నారా తల్ల ఈ సరి పనులు తల్లుకోలే దీని ఏ అమ్మ ఈ చింతపండు చిన్న సూబ్బాయి గారి మీద చెయ్యి అంటూ క్యాండర్ గేమ్ చింత ఉంటుందయ్యా దీని బతుకు అంత కలిపి నా వ్యాపారం ఒక చింతపండు పుట్టం తరిచి చేయదు ఏంటండి ఏడు సుబ్బాయి గారు ఏటైంది ఏమైనా తేడాలు వచ్చేసినాయా ఏటవుతుందయ్యా కడుపు అవుతుంది చిన్నగుంట కదా అని సరదా పడి లోపలికి వెళ్తే కుక్కగా గిరంట నా మొహం మీద ఎంత తుమ్ము తప్పుతుందయ్యా ఇది ఏమైనా రాజమండ్రి రాణియం అనుకుంటుందా లేక మందపేట ఈశ్వరం అనుకుంటుందా బాబాబాబాబు చిన్న సుబ్బాయి గారు తమరులు అంటూ కాపీ గురించి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి నా కంపెనీ చౌరం అయిపోద్ది నేను దానికి నచ్చ చెప్తాను కదా మీరు వెళ్ళిపోండి బాబు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి ఎలవయమ్మ మంచి బాకర్ దొరికినావు ఏంటి ఈ ఊర్లో కంపెనీ కూడా అనుకుంటున్నావా ఈ చింతపండు చిన్న సబ్బాయి గారు కేకెట్టడంటే జనం క్యూలో వచ్చి నా కాలకి దూరం వెళ్ళిపోతారు చిన్న సబ్బాయి గారు ఒక్క మాట బాబు మాట బాబు అమ్మ ఇవాళ లేచి దేని పాసి మొఖం చూశాను అన్ని కుక్క జట్టిలే నీ అమ్మ 
నీ సంగతి చెప్తాను ఏవే గుర్చాడు దానా కాసెంజర్ గాడు వచ్చి మంచం ఎక్కితే పుట్టుక్కున్నాడు ముఖం మీద ఉమ్మేసి బయటికి ఎంటుతావా ఒళ్ళే ఉన్న తిమ్మిరిగా ఉందా ఒంట్లో బాలేదు జరువు ఇచ్చినట్టుగా ఉంది ఈ వాటికి నన్ను వదిలేయమని నీకు దండం పెట్టాను నా మాట వినకుండా అని నా మీదకు వదిలేవు వాడు నా బాధను అర్థం చేసుకోకుండా రాక్షసుల్లో ప్రవర్తిస్తే ఉమ్మేకేం చేయను నేను మనిషినే పరవను వంక పెట్టి ముసుగుతంతే నీ కూడెవడాడతాడే నీ మొగుడు అవసరమైతే దాన్ని చంపి సైడ్ కాల్లో తొక్కేయగలనే నీకు సిగ్గులేదు దాన్ని చంపాతని నిండు దానా చంపేస్తున్నావా నీ అమ్మ నీకు మాటలు ఎక్కువైపోతున్నాయి గోదావరి నీళ్ళు వంటబట్టిన ప్రతి ఆడదానికి కబుర్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి సరే గానీ నువ్వు తొందరగా రెడీ అవు ఆ భజన్ లాల్ గడు నీ కోసం హోటల్ నుంచి ఫోన్ చేశాడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఏంటే రామ్ భజన్ లాల్ దగ్గరికి వెళ్ళవా ఆడేమన్నా ఆషామాషీ మనిషి అనుకున్నావేంటే కోట్లతో బిజినెస్ చేసే పెద్ద ఇవాళ మాత్రం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను నీకే మాయ రోగం వచ్చిందే రోగం కాదు నాకులో ఇవాళ నా పుట్టినరోజు పెరిగిన ఈ జీవితం పాపకోపమైనా నా పుట్టుక మాత్రం పవిత్రమైంది ఆ రోజు తలుచుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను దయచేసి ఒక్క రోజు నన్ను వదిలే వసే చచ్చిన పీనగులకి బిజినెస్ లోకి వచ్చిన గుంటలకి గతం గాడిది గుడ్డు అంటూ ఏమి లేవే చూడు ఇప్పుడు వచ్చింది ఏమి చిన్న బేరం కాదు ఆ భజన్ లాల్ గారు నైతిక రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తాడు నీకు కావాల్సిన దెబ్బ ఒకటేగా నేను కూడబెట్టిన డబ్బు రెండు వేలు ఉంటుంది అది నీకు ఇస్తాను నన్ను వదిలే నీ ముష్టి నాకు అక్కర్లేదే పైగా సొమ్ము కంటే నాకు కస్టమర్స్ ముఖ్యం ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్లేదనుకో అన్న కౌరం పైగా ఇంకో బ్రోకర్ గా చూసుకుంటాను అందుకని బయలుదేరితే తప్పదమ్మా ఈ ఒక్క రోజుకి దయచేసి నన్ను వదిలే నగులు అరగంటలో తయారవ్వబోయేవో నీ కాలో చేయత్తి చేస్తాను రైటర్ మాల్తీదేవ్ గారు రూమ్ నంబర్ ఎంతండి ఫోర్ నాట్ టూ షీ హెస్ గాన్ కామెంట్స్ ప్లీజ్ వైట్ థ్యాంక్స్ పదమంటుంటే నాకు తెలుసురా ఇది నా మసాలా గారే మామిడికాయ మొక్క సేమ సరుకు పేర్లని ఇంగ్లీష్ లో రాసుంటాయి చెప్పుకోవడానికి నోరు తిరగదు ఇది అచ్చి లడికి అచ్చి లడికి లేగమ్మా గేటప్ తీసే 
వాళ్ల చేత మోసగించబడిన వాళ్లు ఈ హత్యలు చేస్తుంటారన్న నమ్మకం త్వరలో ఇంటూ బ్రోకర్ హత్య జరిగిన ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు ఆ హంతకుడు మాకు దొరికిపోయిన ఆశ్చర్యపడకని మేము అంత పట్టుదలగా ఉన్నాం ఐదు నిమిషాలు ముందుగా నేను అక్కడికి వెళ్ళుంటే ఈ హత్య జరిగిండేది కాదు భజల్లాలు దొరికిపోయేవాడు నిజమే కానీ అది మీ పొరపాటు కాదు కదా సార్ కాకపోవచ్చు కానీ పత్రిక వాళ్ళు మన ఆశ్వంత తింటారుగా వాళ్ళకి మన డిపార్ట్మెంట్ ని వెళ్ళి చూపించిన అలవాటేలేండి ఇంతకీ ఈ హత్య విషయం ఏం చేయాలి భజల్లాల గదిలో దొరికిన లలిత్తో ఒక్కసారి మాట్లాడితే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకచ్చు సరిగ్గా నాకు వచ్చిన ఐడియా మీకు వచ్చింది సార్ లలిత ఎక్కడ లోపల పడుకుందండి సర్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ వచ్చాడని చెప్పు అలాగే మీరు కూర్చోండి మీరంతా లలిత్తో కలిసి ఉంటున్నారా ఒకే జాతి పక్షులు ఒకే గూట్లో ఉంటాయి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏంటో జవాబు పచ్చులు గూళ్ళు అని నువ్వేం కథలు రాసే రచయిత్రువా మాకు తెలిసినండి కథలు ఏ రచయిత్రికి తెలియవు మీకు నాగులు తెలుసా అతను మా పొరిగింటివాడు అప్పుడప్పుడు లలితను పలకరించడానికి వస్తుంటే ఆపుని ఎవరి కథలు నువ్వేంటో ఆ నాగులు గాడేంటో ఆడికి నీకు ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటో తెలుసుకోలేనంత సవట సన్నాసురం కాదు మా డిపార్ట్మెంట్ అంటే మా గురించి అన్ని తెలిస్తే మమ్మల్ని ప్రశ్నించడం ఎందుకు మా నోట వినాలనా వినే ధైర్యం ఉందా మీకు చెప్పు డబ్బు కోసం ఒళ్ళమ్ముకుని బ్రతికే మనుషుల మేము మా మీద ఆధారపడి బ్రతికేవాడు ఆ బ్రోకర్ నాగులు గాడు కస్టమర్స్ ని కుదిర్చేవాడు చచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో మాకు తెలియడం లేదు నమస్తే ఇన్స్పెక్టర్ నమస్తే మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మా ఆరోగ్యం గురించి క్షేమం గురించి ఏ మగవాడు ఇంతవరకు అడగలేదు వాళ్ళ అవసరానికే మేం తప్ప మా ఆరోగ్యం గురించి వాళ్ళకి అవసరం లేదు అయినా అడిగారు కనుక చెప్తున్నాను బాగానే ఉన్నాను ఇన్స్పెక్టర్ నాగుల గురించి నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలని వచ్చాను అనుకున్నాను అడగండి అతను నీకు ఎంతకాలంగా తెలుసు నేను ఈ వృత్తిలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నేను ఈ వృత్తిలోకి నాగులే దింపాడా కాదు ఆకలి ఈ అవసరం నన్ను ఈ వృత్తిలోకి దింపాయి దేశంలో తిండి లేని వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఈ దౌర్భాగ్యపు వృత్తిలోకి దిగలేదు కానీ నువ్వు మాత్రం కారణం ఇవి అవి అని అబద్ధం చెప్తున్నానంటారా విజయబాబు సిగ్గుని చీర్ని కలిపి వదిలేసి పౌడర్ని నవ్వుని కలిపి పూసుకుని పువ్వులతో కలిసి మేం పరాయి మగవాళ్ల పక్కల్లో నలిగిపోవడం మాకు ఆనందం అనుకుంటున్నారా విజయబాబు పెళ్లి అనే పదం మా బ్రతుకులోంచి చెడిపేసి తాళి అనే ఆభరణం లేకుండా చేసుకుని సంసారం అనే స్వర్గం ఒక కలలాగా వదిలేసి ఈ నరకంలో బ్రతకడం మాకు సంతోషం అనుకుంటున్నారా కొందరు మగవాడి మాయ వలన పతితలైతే కొందరు పొరపాటున కాలు జారి పతితలవుతారు కొందరు బలవంతాన ఈ బ్రతుకులోకి వస్తే కొందరు తప్పనిసరి ఇందులోకి వస్తారు వయసొచ్చిన కొత్తలో నేను వేలకు వేలు కళ్ళలో కన్నాను పెళ్లి భర్త కాపురం పిల్లలు ఎన్నో ఊహించుకున్నాను ఎంతో మురిసిపోయేదాన్ని కానీ యాక్సిడెంట్ లో ఇంటికి అండా ఆధారమైన మా అన్నయ్య చనిపోవడంతో ఒక్కసారిగా మా జీవితాలు కారు చీకటయ్యాయి నేనే ఆధారమయ్యాను నా వాళ్లను బ్రతికించడానికి ఈ సమాజం నా జీవితం బలి కావాలండి బలిచ్చాను తుఫాన్ ఆటుపోట్లకి పేరు తెలియని తీరం చేరి బద్దలైన నావలాగా పరిస్థితులు నన్నే చీకటి కూపంలోకి విసిరేశాయి పేరుకు బ్రతుకుతున్నా ఊపిరి పేలుస్తున్నా నేనొక శవాన్ని విజయబాబు ఆ శవంతో ఆడుకోవాలనుకునే మృగాలు అంటే ఈ మనుషుల మీద అసహ్యమే కాక నాకు జాలి కూడా విజయబాబు ఐఎమ్ సారీ అనవసరంగా నీ గతాన్ని గుర్తు చేసి నేను బాధ పెట్టాను వెళ్తా ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్లతో ఎవరితోనైనా నాగురికి రోధం ఉందా వాళ్లు తిట్టడం ఇతను వాళ్ల కాళ్లను పట్టడం వాళ్లు నోట్లు విసిరితే ఇతను నోరు మీయడం తప్ప గొడవలేం లేవు పోనీ అతనికి ఇంకెవరైనా విరోధులున్నారా మొన్న సింహాచల్ అనే బ్రోకర్తో నాగులకి పెద్ద గొడవ జరిగింది బిజినెస్ లో తన మోసం చేసినందుకు దెబ్బలాడి చంపుతానని ఆ సింహాచలం బెదిరించాడు కూడా మేమందరం అడ్డుపడి ఆ గొడవ ఆపాం ఆ సింహాచలం ఇప్పుడు ఎక్కడుంటాడు తెలుసా శవాన్ని పీక్కు తినే నక్కలు శ్మశానంలోనే ఉంటాయి అమ్మాయిల మీద సొమ్ము చేసుకుని బ్రతికే ఆ సింహాచలం ఎలాంటి చోట ఉంటాడో మీరు ఊహించుకోలేరా సార్ ఓహో తెగర్లేకపోయిపోయి మన దేశంలో మన వ్యాపారం మరీ సౌకైపోనదిరా అందుకే ఇతర దేశాలతో లింక్ పెట్టేసుకున్నాను దుబాయ్ సాహిబ్లు నా చుట్టూ కుక్కలా తిరిగేస్తున్నారు రిటర్న్ అమ్మండి అందరిలో సింహాచలం గాడు విమానాల దగ్గర వెళ్ళిపోయి రోజు దగ్గర పడ్డారా పోలీసులు వస్తున్నారు 
లేకపోతే అంతకుడి కోసం పెద్ద పెద్ద ఇళ్లలోను పెద్ద పెద్ద హోటల్లో నువ్వు వెతకడం ఏమిట్రా ఏమో నాకే తెలుసు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది కేవలం మంగళ కత్తి మడ్డ కాబట్టి ఎక్కడ వెతకాలి మంగళి షాపులు దేశంలో ఉన్న మంగళి షాపులన్నీ పరిశోధించి ఏ కత్తికైతే నెత్తురుంటుందో ఆ కత్తి మడ్డరా ఆ కత్తి ఓనరే మద్దతని వాణ్ణి మనం పట్టుకోవాలి ఆకప్పులు తొయ్యాలి పద విజయము ఆ మంగళ కత్తితో వీర స్వర్గము పంకు నీకు గుడ్ న్యూస్ అట్టుకు వచ్చాను ఏమిటది ఏముంది దుబాయ్ పార్టీ వాళ్ళకు కూడా వచ్చారు పేటపేటలాడే పిల్ల కావాలన్నారు నిన్ను వాళ్ళకి అమ్మేశాను ఏటా కరెంట్ షాక్ దిన గాగలాగే పోనావు వెళ్లేది కొత్త దేశమైనా నువ్వు చేసేది పాత పనినా బతికేది ఏదో బతుకైనా చచ్చేది ఏ నెల మీదైతే నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది వద్దు నేను చెప్పే మాటమేనా ఇక్కడ సోనీ సొంత పెద్ద గొడవైపోనా రేపు నువ్వు దుబాయ్ వాళ్ళతో వెళ్తే నీతో పాటు నేను వచ్చేయాలి చూస్తున్నాను పెడతాను మోయ్ ఎక్కువ మాట్లాడమంటే తే కొరికి పారేస్తాను రేపు నేను దుబాయ్ వాళ్ళతో పంపడం కాయ ఈ లోపల ఏదన్నా గొడవ చేసావా ీల్చి పరస్తం జాగ్రత్త హలో ఇన్స్పెక్టర్ విజయ స్పీకింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారా నా పేరు పంకజం అండి నేను చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నాను నన్ను కాపాడింది సార్ విషయం ఏమిటో నీకు వచ్చిన ప్రమాదం ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పు మీరు వెతుకుతున్న సింహాచలం అనేవాడు రేపు నన్ను దుబాయ్ కమ్మిస్తున్నాడు ఐసీ వాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడా లేడు సాయంకాలం ఇక్కడ డాన్స్ ప్రోగ్రాం ఉందండి తప్పకుండా వస్తాడు మీరు మారువేషంలో వస్తే వాడిని పట్టుకోవచ్చు
మనిషి <laughs> 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 లోకంలో అన్ని బాధల కంటే ఆకలి బాధ తట్టుకోలేదు సార్ దానికోసం ఏదో తప్పని సరే తప్పుడు వెదవా ఆ మైకమైన ఆడవాళ్ళని మాయ మాటలు చెప్పి తీసుకొచ్చి ఈ వ్యాపారంలోకి దింపి ఆకల గురించి మాట్లాడుతున్నావరా ఇన్స్పెక్టర్ బాబు ఏదో మాట్లాడు ఊరుకున్నాను కానీ నోటుకు వచ్చిన పేలావంటే ఏం చేస్తావరా ఇంకా మా బతుకుల్ని నువ్వే నాశనం చేయగలవు ఆమెను బజారు మనుషులు చేసింది ఎవరు నువ్వు ఆమెను ఒళ్ళు ముక్కుని వ్యాపారంలోకి దింపింది ఎవరు నువ్వు ఆమెను సంతలో పశువులా నిలబెట్టింది ఎవరు నువ్వు ఇప్పుడు ఆమె పుట్టిన గడ్డ మీద ఏ మాత్రం బ్రతుకు కూడా బ్రతకనీకుండా పాయ వాళ్ళకు అమ్మాలని చూసింది ఎవరు చూడమ్మా ఈ సింహాచలం కూడా నీకు తప్పైనట్టే ఇక్కడ నుంచి నువ్వేం చేయదలుచుకున్నావు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళదలుచుకున్నావు ఈ బురదగుంట నుంచి ఆ బజార్ బ్రతుకు నుంచి ఎక్కడికో దూరంగా పోతాను సార్ కూలీనాలు చేసుకుని గంజినీళ్లు తాగుతూ విశాలమైన ఈ లోకంలో ఏ మార్మూలో బ్రతుకుతాను మీరు చేసిన సహాయానికి నీ మేలు మర్చిపోలేను వస్తాను సార్ వెళ్ళమ్మా ఏం గురు శిష్య నాకు చిన్న అనుమానం వచ్చింది రా ఏంటి అది మనం ఈ సన్నాస వేషాలు ఎందుకు వేసుకున్నట్టు నువ్వే భయమని చెప్పావు ఓహో నేనే చెప్పానా అయితే సరే అవును కుక్కలు వెంట పడవు కదా మనం పరిగెత్తగలం ప్రాణ పట్టేవాడు కేసు వదిలేసి సాలు పట్టేవాడు గురించి మాట్లాడతా కసుక్కున్న తెగాలంటే కత్తికి బాగా పదును ఉండాలి ఈ సాన బట్టేవాడే లేకపోతే కత్తికి పదునే రాదు కేసు మొత్తం వీడి సానలోనే ఉంది శంభోశంకర్ శంభోశంకర్ అరే పార్టీ సందాకే వచ్చినారు నైతో బిచ్చానికి వచ్చినారు అరే పొద్దుట్ నుంచి ఒక్కటి పైసా బేరం నాయి మాది దగ్గర పైసా నాయి జా 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 మన దగ్గర జావ్ జావ్ జాంతా నాయి భాయ్ మందంతా మేము అడిగిన దానికి సరిగ్గా సమాధానం చేయితే బతుకుంటావు లేకపోతే చస్తావు అరే మాది మంచి మనుషులకి మాట్లాడతాం నైతో పీటర్ కి కైమ చేస్తాం మాది గబ్బర్ సింగు కా మేనా మామ బాబాయ్ అన్యాయం ఏం లేదు జీవ అక్రమం అసలే కాదు జీవ దుష్ట అన్వేషణార్థి చరామి వీధి వీధి అరే నాతో హేమ్తి పని దొంగ సాధువులు దొంగ సాధువులం కాదు జీవ మేము అడిగిన దానికి సరైన సమాధానం చెబుతావా మా నిజ స్వరూపాలను చూపిస్తావు చూడు గబ్బర్ జయదేవ్ నువ్వేం చెప్పనక్కర్లేదు నేను చెప్పింది ఒప్పేసుకో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మే పంతొమ్మిది తెల్లవారు జామున నాలుగు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల ఐదు సెకండ్ల రెండు ఘడియలకు హోటల్ సంపూర్ణలో ఓ వ్యక్తి హత్య చేయబడ్డాడు అది పీక కోయబడి చంపబడ్డాడు 
మంగలి కత్తితో కోయబడ్డాడు కత్తి చాలా పదునైనది ఆ పదును నువ్వే పెట్టావు ఊరుకో ఒప్పేసుకో ఆ కత్తికి నువ్వే సాన పెట్టావు ఆ హత్య నువ్వే చేయించావు హలో నేను ఝాన్సీ మాట్లాడుతున్నాను సారీ విజయ్ ఇవాళ కలవటం కుదరదు రేపు ప్రెస్ మీట్ ఉంది ఎల్లుండి పరిస్థితి ఏమిటో చెప్పలేను సారీ ఎందుకే ఝాన్సీ అనవసరంగా నిరాశపరిచి అతన్ని బాధ పెడతావు నీకు అతనంటే ఇష్టమే కదా కొన్ని ఇష్టాలని చంపుకోపోతే బ్రతకడం కష్టమే నా మాట విని ఏ గొడవలో పడకుండా హాయిగా అతన్ని పెళ్లి చేసుకో నా మాటకేం కానీ చక్కగా ఎవరినన్నా చూసుకుని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా నేనా కట్నాల కోసం తాళి కట్టే మగ మహారాజుల కాలం పోయేంత వరకు పెళ్లంటే నా దృష్టిలో వ్యాపారం అది నాకొద్దు మనందరిలోనూ మీ చెల్లెల అదృష్టవంతురాలే కట్నం కానుకలు ఏ గొడవ లేకుండా హాయిగా ప్రేమించినవాణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లిపోయింది పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి నాకు కానీ ఇంటికి కానీ ఒక ఉత్తర మొక్క కూడా రాయలేదు అత్తారింటికి వెళ్ళి మమ్మల్ని అందరినీ మర్చిపోయింది అనుకుంటాను చూసారంటే మన గురించి పేపర్లు కూడా పడిపోయింది అఖిల భారత డాపర్ల సమావేశం ఆగస్టు పదిహేను ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి తలం క్లబ్ కురుక్షేత్రం నిర్ణయాలు వచ్చే సంచికలో అసలే మనం బెదిరి చేస్తుంటే ఈ ఝాన్సీ ఒకటి మనలో ఎవడెవడు ఎక్కడెక్కడ ఏ పని చేస్తున్నాడో వార ఫలాల్లో వారం వారం ప్రకటిస్తుంది అసలు దీనివల్లే ఆ చంపేవాడికి మన అడ్రస్లు తెలుస్తున్నాయని నా అనుమానం దీన్నో చూపు చూడాలి చేతిలో పెన్ ఉంది కదా పేపర్లో ఇష్టం రాస్తావా ఇంకా రాస్తాను ఇంకా ఇంకా రాస్తానని నేను పంపించిన వాడికి వెళ్ళి చెప్పు గెట్ లాస్ట్ చాలా గొప్ప వయసు అండి మా కత్తులు ఎంతో మనుషుల నెత్తు కాలం చూసే తెలియదండి మేము నూరిన కత్తితో మనుషులు పేక్ కోసిన కోసినట్టు తెలియకుండా మాత్రం ప్రాణాలు పోతాయండి మంగళ కత్తికి చెంపడక్కర్లేదండి కిసురు చాలండి అంత ఎందుకంటే మనుషులు పేకలు కోసి అంటున్నారు పేపర్లో పట్టం చూడలేదు ఆ అదంతా చెప్పుడు ఎందుకు లేండి గొడవ అవుతుంది చెప్పరా చెప్పరాలుగా మనుషుల రక్తం చవి చూడటం 
నీకు ఆ హత్యలకి సంబంధం లేదు మాకు తెలుసు రాని ఎప్పుడు ఇలాంటి చెట్ట కింద సెటిల్ అయిపోయి మాకు దొరికిపోతావని కోసం ఈ ఊళ్ళో మంగళ షాపులన్నీ వెతికి ఎంత మందిని బాధ పెట్టాము అంత కూడా నువ్వే రా హంత నా ఇష్టం నిలబెట్టి వంద మంది గడ్డాలు గెత్తాను గ్యాస్ మంది వస్తున్నానంటే వంద మంది పీకలు తీసుకుని రౌడీలంకాదుస్ మీ ఇద్దరికి మతి ఉందా లేక మతిపోయిందా ఊరు మీద పడి కత్తి పుచ్చుకుని కనిపించిన ప్రతి వాడిని అంత కూడా నల్లది పెడతారా ఇడియట్స్ చరిత్రలో ప్రతి గొప్ప వాడిని మొదట ఇడియట్ అనే తిట్టారు సార్ మీ ఇద్దరిని అక్కడ వరకు ఇడియట్స్ అనే తిడతాను మీ ఇద్దరి మూలంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి అప్రతిష్ట వచ్చేటట్టు ఇష్టరాము ఎస్ సార్ అంత కూడా దొరికే వరకు వీళ్ళద్దరిని ఉంచండి లేకపోతే ప్రజలు అంతకుండి మేము ఎక్కడ పట్టేసుకుంటాము మాకు ఎక్కడ పేరు వచ్చేస్తుందో మమ్మల్ని ఒకరు చూస్తారా మా మేధావు శక్తిరాని చేస్తారా అందుకే దేశంలో మాలాంటి మేధావులు ఉండకుండా పారిపోతున్నారు ఇంతకు ముందు కటకటాలకు ఆ పక్క ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ పక్క ఉన్నాం అంతే కదండి ఆగలేస్తానండి అసలు పెట్టించండి ప్రజల మనస్తత్వం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది వియత్నాం లో వేల మంది తచ్చారన్నా లెబనాన్ లో లక్షల మంది పోయారన్నా ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోరు కానీ సిటీలో ముగ్గురు డాఫర్స్ మర్డర్ అయ్యారనేటప్పటికీ చూడు ఎంత కలకలం బయలుదేరిందో పేపర్ సర్క్యులేషన్ కూడా పెరిగింది మన పేపర్ సర్క్యులేషన్ పెరగడానికి ఆ న్యూస్ కారణం కాదు సార్ పాఠకుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతూ సస్పెన్స్ నవల్లా రాసిన ఛాన్సీ గారి కలవే కారణం ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ వేణు నేను పాఠకుల్లో ఉత్సాహం కలిగించడానికి కుతూహలం రేకెత్తించడానికి రాయట్లేదు ఎన్ని రంగాల్లోనూ ఎంతగానో ఎదిగిన ఈ శతాబ్దంలో కూడా ఇంకా ఆడది ఆట బొమ్మలాగే ఉంది ఇది అన్యాయమని అమానుషమని సమాజం గుర్తించాలనే తాపత్రం రాస్తున్నాను It has been my burning flame to wake up the death spirit in prison society. You are correct, Jansi. You are in your mind, you are in your mind. You are in your mind, 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 you are in your mind. You are in your mind, you are in your mind. By the way, there is a cabaret dancer in the hotel. You are in your interview. You are in your mind, you are in your mind, you are in your mind. Definitely, sir. Hey, what are you doing? Ha 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 ha. 
సంపాదిస్తాను చాలా ఖరీదైన జీవితం నాది ఇంతకంటే ఏం కావాలి ఆడదానికి అన్నిటికంటే విలువైనది మానాభిమానం బహిరంగ పది మంది ముందు సిగ్గు విడిచి ఆడటం చిన్నతనంగా లేదు ఈ లోకంలో బ్రతకడానికి చాలా వదులుకోవాలి ఆ నిర్ణయంతోనే నీ సిగ్గనేది వదిలేశాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ బ్రతకడం కోసం ఆడది గౌరవాన్ని కూడా అమ్ముకోవాలంటారా కొనేవాడు ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవడంలో తప్పే ఉంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నన్ను నేనెప్పుడూ అమ్మేసుకున్నాను ఓ మరి ఆడదానికి ప్రాణం కంటే శీలమే ముఖ్యం అంటారు ఎవరంటారు ఆకలి తెలియని వాళ్ళు పేదరికం చూడని వాళ్ళు కష్టాలు లేని వాళ్ళు కడుపు నుండి కథలు రాసేవాళ్ళు నిజానికి ఈ లోకంలో ప్రాణం నిలబెట్టుకోవడం కోసం మనిషి ఏదైనా చేస్తాడు దేన్నైనా వదులుకుంటాడు ఒకప్పుడు ఏదో జరిగిపోయింది ఇంకా జీవితం ఉంది కనీసం ఇప్పుడైనా గౌరవంగా మర్యాదగా బ్రతకాలని ఎందుకు అనుకోరు తాలిగూళ్ళు చిక్కుకున్న ఈవికి సాని బ్రతుకులో పడిన ఆడదానికి బయటపడే మార్గం లేదు మేడం ఆలోచించాలి కానీ ప్రతిదానికి మార్గం అంటూ ఉంటుంది అని మీరు చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ చిక్కుల చీకట్లో మీరు చిక్కుకోలేదు కనుక లోకంలో ఏది పాడైనా మళ్లీ బాగుపరచొచ్చేమో కానీ ఆడది పాడైతే అది బాగుపడదు ఒకవేళ బాగుపడాలనుకున్నా ఈ సంఘం పరిస్థితులు మనుషులు ఆమెని బాగుపడినవా ఇలా తప్పనిసరిని చెప్పుకుంటూ బ్రతకడం కంటే చావడం మంచిదని నా అభిప్రాయం నాకు డబ్బుందని అందం ఉందని ఈ జీవితం నాకు బాగుందని బ్రతకడం లేదు పిరికిదాన్ని కనుక చావలేక బ్రతుకుతున్నాను కాలిపోయే కొడి విలేక నన్ను నేనే తగలి పెట్టుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను నా అన్న వాళ్ళు లేకుండా నాకున్న వాళ్ళకి కాకుండా చచ్చే ధైర్యం లేక బ్రతుకుతున్నాను మేడం నిజానికి నాకు చావలనుంది ఇలా బ్రతకడం కంటే చావడం మంచిదన్న నువ్వే మొత్తమే సలహాలు ఇవ్వడానికి నీకెంత సరదాగా ఉంటే నువ్వు వీడు చావు నేనొక ప్రెస్ రిపోర్టర్ని 
మీ పేపర్ వాడు రాసే రాతలు చూస్తే మా బిజినెస్ అంతా దెబ్బ తినిపోతుంది ఆ రాతలు చూస్తే ఈ బొమ్మలని మా చేయి జారిపోతున్నాయి అయితే నువ్వు ఆడవాళ్ళని అమ్ముకుని బ్రతికేవాడివే అనమాట వాళ్ళు గిళ్ళు రాలిపోతాయి నా పర్మిషన్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చింది కాక ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు మళ్ళీ ఇంకో మాట మాట్లాడామంటే నిన్ను దాన్ని ముక్కల ముక్కలుగా నరికేస్తాం తార్పుడుగా హత్య చేయబడ్డాడు వీళ్ళ హత్యల కార్యక్రమాలు ఎప్పటికి ముగిస్తాయో ఏమో అయ్యా ఎడిటర్ గారు నా ఉద్దేశంలో ఇది ఆరంభమేనండి ఒకవేళ ఇది అమ్మాయిల కారణంగా వాళ్ళలో వాళ్ళకి జరిగే గొడవలేమో ఇది అలాంటి ఇలాంటి గొడవ మాత్రం కాదండి ఈ పింపుగాళ్ళ మద్దతు చేయడానికి ఎవరో కంకణ కట్టుకుంటారు కంకణమో కడియమో నాకు తెలియదు గాని ఇంకో పింపుగాని హత్య చేస్తే చాలు అందరూ కలిసి ఈ ఊళ్ళోంచి ఈ అండమాన్ దీవులకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఎస్ యువర్ కరెక్ట్ ఈ విషయంలో నీ అభిప్రాయం ఏంటి ఝాన్సీ ఇలాంటి చావులు హత్యల గురించి ఆలోచించడం అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ ఏది ఏమైనా ఒక విషయం అండి ఇలాగ అమ్మాయిని తాచి వ్యధం సప్పడం మీద చేంజ్ పెట్టుకున్న ఆ పెద్ద మనిషి దొరికితే వారికి మాత్రం సన్మానం చేయనిపిస్తుంది హే జన్సీ హలో విజయ్ సాయంకాలం నీకేం పని లేకపోతే మనిద్దరం కలిసి సారీ విజయ్ నాకు అర్జెంట్ గా ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన పని ఉంది జన్సీ నేను నీకు మాట చెప్తాను నువ్వేం అనుకోకపోతే ఏంటది నువ్వు నడిచే మార్గం చాలా ప్రమాదకరమైంది అంటే నువ్వు పేపర్లో ఎవరి గురించి రాస్తున్నావో వాళ్ళ ఈ సమాజంలో అపాయకరమైన వ్యక్తులు అన్యాయం అక్రమం అంటూ నువ్వు దుర్మార్గాలను బట్టబయలు చేస్తూ రాస్తున్నావు వాళ్ళు నీ మీద కక్షి కట్టి పగబట్టి నా ప్రాణాలు తీస్తారంట నేను ఒక లక్ష్యాన్ని గమ్యాన్ని ఎంచుకున్నాను ఆ లక్ష్యం కోసం నా ప్రాణాలనైనా తెగిస్తాను అభిమానంతో నాకు ఇచ్చిన సలహాకి చాలా థ్యాంక్స్ బాయ్ విజయ్ ఫుడ్ పెడుతున్నారు సార్ లైఫ్ గ్యారంటీ ఉంటుంది సార్ సార్ నన్ను బయట పంపకండి సార్ 
మీకు దండం పెడతాను సార్ నేను మీ కటకటాలో ఉంటాను సార్ ఏంటి నాకే కానీ అధికారం ఉంటే నీలాంటి వాళ్ళని లాకప్లో కాదురా నడి రోడ్డు మీద ఉరి తీసేవాడిని కానీ అందుకు చట్టం ఒప్పుకోదా చప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చప్పుడు కాదే యా వణుకుడు నీ దట్లో కూడా మంగళ కింద కనబడుతుంది ఏ క్షణంలో ఏం దొరుకుతుందని క్షణ క్షణం భయపడి చూస్తున్నాం సైలెన్స్ మనం ఇక్కడ సమావేశం అయింది భయపడి చావటానికి కాదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో ఆలోచించటానికి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే మనం అంతా అయిపోతాం నాకు అనుమానం మనలోనే ఎవడో దొంగ నాకుడుకుండి పని చేయిస్తున్నాడేమోనని నోర్మయ్ ఇలాంటి ఆలోచనలే కులానికి ముసలం అంటారు ఇలాంటప్పుడు కలిసికట్టుగా ఉండకపోతే మనం ఏం చేయలేము ప్రెసిడెంట్ గా నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఆ హంతకుండా పట్టుకుని ఉరి తీసేంత వరకు మనం ఈ వృత్తిని ఆపేయడం మంచిది మీకే సార్ బ్రాకెట్లు సారాయ కొట్లు సవా లక్ష బిజినెస్ ఉన్నాయి అందుకని వృత్తి మానేద్దామంటున్నారు మాకున్నది ఇదొకటే ఆ హంతకుడు భయపడితే మా ఫుడ్ బ్రతికుంటే బలుసాగు తినచ్చు నీకంతగా ఫుడ్డే ముఖ్యం అనుకుంటే చావుకు సిద్ధపడి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అవును ప్రెసిడెంట్ గా చెప్పిందే ఖాయు కొన్నాళ్ళు బిజినెస్ మానేద్దాం మీ కర్మ గుడ్ బాయ్ హలో మీరెవరు కృష్ణమూర్తి గారా కృష్ణమూర్తి గారు మీకు ఫోన్ వచ్చింది హలో ఎవరు నంగిలిపుడు మైనడ్ బాబు గారా నమస్కారం సార్ సిలకలలో గిలకలలో వ్యాపారం మానేశాం సార్ ఎలా బతుకుతా ఉంటారా హరికథలో బురకథలు సేపు బతుకుతాం పెట్టాను బాబు ఫోన్ జన్సి విజయ్ నీతో అవసరమైన పని వచ్చాను విజయ్ ఎస్ నీ పేరు మీద అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకొచ్చాను అవును నా పై వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ప్రకారం వారెంట్ తీసుకురావడం తప్పనిసరి అయింది అంటే నేనే వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు చెప్పేశాను అవును అమ్మ పదే పదే నా పెళ్లి గురించి వేధిస్తుంటే ఏం చేయాలి నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను నువ్వు లేకుండా బ్రతకలేని నిజం చెప్పేశాను దాంతో అమ్మగారు వెంటనే నా కోళ్ళు అరెస్ట్ చేసి తీసుకురా అని ఆజ్ఞాపించారు ఏంటా కూర్చుని పోయా జాన్సీ త్వరగా బయలుదేరు అమ్మ మన కోసం ఎదురు చూస్తుంటుంది నాకు ప్రెస్ లో పని ఉంది విజయ్ నువ్వు ఇలా చెబుతావని ముందుగా తెలుసుకుని మీ ప్రెస్ కు ఫోన్ చేసి చెప్పేశాను ఆలస్యంగా వస్తుంది అవసరమైతే రాదు అని అది కాదు విజయ్ నథింగ్ డూయింగ్ నా దగ్గర వారెంట్ ఉంది తమరు వెంటనే బయలుదేరాలి లేకపోతే భుజం మీద వేసుకుని తీసుకెళ్తాం హరియ బయలుదేరు అమ్మా ఎందుకురా మొహం పడతావు అమ్మా ఎవరొచ్చారా చూడు అమ్మా ఎందుకురా నా గావుకి ఎక్కడ పెడతావు రామ్మా లోపలికిరా నువ్వు వెళ్ళి అమ్మతో మాట్లాడుతూ ఉండు నేను వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వస్తాను రామ్మా రా తీర్ఘసు మంగళీ భవ మీరు కులాసాగా ఉన్నారండి నేను ఎలా ఉంటే నీకెందుకమ్మా అంత ప్రేమ ఉన్నదనవైతే నన్ను చూడ్డానికి ఎప్పుడో వచ్చేదానివి అలా అనకండి చాలాసార్లు వద్దాం అనుకున్నా క్షణం తీరిక ఉంటలేదు ఎప్పుడు ఏదో పని ఉంటుంది ఏం చేసి ఉద్యోగం లాంటిది అదేమిటమ్మా రామ్మా అలా కూర్చో ఆడపిల్లవి అంత తీరికలేని ఉద్యోగం చేయడం ఎందుకమ్మా మానేయచ్చు కదా విన్నవా ఝాన్సీ నేను చెప్పింది అమ్మ కూడా చెప్పింది ఏకగ్రీవంగా ఇద్దరం చెప్పాం కనుక బుద్ధిమంతురాల్లా ఉద్యోగం మానే ఒరే నువ్వేమిటా మధ్యలో లోపలికి వెళ్ళు అది కాదమ్మా లోపలికి వెళ్ళి ముందు చూడమ్మా జాన్ ఎరిగిన కొడుకున్న ప్రతి తల్లికి మనసులో ఏముంటుందో తెలుసా కోడలింటికి రావాలని కొడుకు నామ చేతిలో పెట్టి తన నిశ్చింతగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది అమ్మా ఆవిడెప్పుడు తన ఉద్యోగం గురించి తప్ప ఎవరు చెప్పినా వినదు ఏమీ పట్టించుకోదు ఎప్పుడు చూసినా ఉద్యోగం ఉద్యోగం అంటూ రాత్రనక పగలనక తిరుగుతూనే ఉంటుంది అంత అబద్ధం ఉద్యోగం డ్యూటీ అంటూ రాత్రి పగులు తిరిగేది నువ్వు కాదు నువ్వే 
కాదు నువ్వే నువ్వే ఉండే అరే నువ్వే అంటే నువ్వే 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 ఆ పండరా మీ అల్లరి చిన్న పిల్లలాగా అలా అంటే ఏంటమ్మా ఇప్పుడే ఇలా ఎదురుతిరిగి మాట్లాడుతుందే రేపు ఎంత రిచిపోతుందో అమ్మా నువ్వేం కంగారు పడకు తన దారిలో ఎలా పెట్టుకోవాలో నేను చూసుకుంటాను కట్టి పెట్టిన నీ కబుర్లు అమ్మాయి నీకంటే తెలివైంది చూడమ్మా జాన్సీ నువ్వు అన్నావంటే మంచి రోజు చూసి పురోహితిని పిలిపించి ముహూర్తం పెట్టిస్తాను వద్దండి వద్దు ఇప్పుడు పెళ్లి ప్రసక్తి తేవద నేనింకా దాని గురించి ఆలోచించలేదు అదేమిటమ్మా మీకు తెలియదండి నేను కొన్ని చిక్కుల్లో ఇరుక్కునున్నాను కొన్ని సమస్యలతో నలిగిపోతున్నాను చూడమ్మా మనిషి వచ్చే సమస్యలకి చిక్కులకి మార్గం చూపించి పరిష్కరించగలిగేది ఆ ఏడుకుండ వాడే దండం పెట్టుకో ఎంత దిగినా ఏం సాధించినా కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఆ దేవుడే దిక్క ఒక తప్పదమ్మా బుట్టి పెట్టుకో నేనే నిర్ణయించుకోలేదు నీ మీద ప్రేమతో మా అమ్మని నువ్వు బొట్టు పెట్టుకోమంటే మతిపోయిన దాన్ని అలా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశావు నువ్వు చేసిన ప్రేమైనా బాగుందా విజయ్ ఆవిడ మనసు బాధపడుతుందని నాకు తెలుసు కానీ ఆ మంచి మనసుని మోసం చేయలేక పవిత్రమైన ఆవిడ ముందు నిలబడలేక అలా వచ్చేశాను జన్సీ ఏమిటి అనేది నా జీవితం ఇప్పుడు ఎవ్వరు విడది లేని చిక్కు లాంటిది అందుకే ఈ జన్మలో నీదానే అదృష్టం నాకు లేదు జన్సీ మనిద్దరి మధ్య అడ్డుగోడలా అగాధంలో ఉన్న విషయం ఏమిటి చెప్పు జన్సీ ఇప్పుడు నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమించలేదనుకుంటాను అలా నాకు విజయ్ ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఆఖరికి నా ప్రాణం కంటే నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను నిన్ను మోసం చేసి నేను పెళ్లి చేసుకోలేను పెళ్లి చేసుకుని నీకు నేను అన్యాయం చేయలేను జన్సీ అసలు విషయం ఏమిటో అర్థమైనా చెప్పు విజయ్ ఇప్పుడు నేను అనుకునే పవిత్రమైన ఝాన్సీని కాను పాడైపోయింది అన్నీ ఝాన్సీ అవును విజయ్ నన్ను ఒక మోసం చేశాడు మొత్తం మంది ఇచ్చే నాకు స్పృహ లేకుండా చేశాడు ఓ రాత్రి మగ పశువులకి నా శరీరంతో వ్యాపారం చేశాడు నేను నేను నీ చెప్పక ముందే నేను చచ్చిపోయి ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఈ దౌర్భాగ్యురాలకి అంత అదృష్టం కూడా నా మొహం నీకు ఇంకా చూపించలేను వెళ్ళిపో విజయ్ దయచేసి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో విజయ్ నేనేం చేయాలి 
ఈ పరిస్థితిలో నేను ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో నాకు పాలు పోట్లేదు చెప్పండి డాక్టర్ నేనేం చేయాలో చెప్పండి చూడమ్మా ఝాన్సీ జరిగిన సంఘటన నీ ఒప్పుదల మీద జరిగిందా లేదు డాక్టర్ నీకు తెలిసి స్పృహలో ఉండగా జరిగిందా లేదు డాక్టర్ లేదు నీ ఇష్టం లేకుండా నీకు తెలియకుండా జరిగిన విషయం గురించి తలుచుకుని నువ్వెందుకు మనశ్శాంతి పోగొట్టుకోవాలి అది ఒక పీడకలగా ఎందుకు మర్చిపోకూడదు ఎంగిలైందని తెలిసిన పండుని దేవుడికి ఎవరైనా నైవేద్యం పెట్టగలరా అలాగే పరిస్థితులు ఏవైతేనే కారణాలు ఎలాంటివైతేనే మోసపోయిన నేను విజయ్ని పెళ్లి చేసుకోలేను డాక్టర్ పెళ్లి చేసుకోలేను చూడమ్మా మనసు మలినం కాకుండా పవిత్రంగా ఉన్నంత కాలం శరీరం పాడైపోయిందనుకోవడం పొరపాటమ్మా ఇందులో నువ్వే విధంగానూ దోషం కాదు కాకపోయినా దురదృష్టవంతురాలని డాక్టర్ నాలాంటి దానికి విజయ్ని పెళ్లి చేసుకునే అర్హత లేదు అనుకోవడం పొరపాటు పశువు తొక్కినంత మాత్రాన తులసి మొక్క పవిత్రత పోదు మట్టెంటినంత మాత్రాన బంగారం విలువ పోదు అలాగే ఎవడో రాక్షసులు బలవంతాన ఏదో చేసినంత మాత్రాన ఆడది పాడైపోయిందానో అన్యాయం అలా అనుకోవడం నేరం నిజమే డాక్టర్ మీరు చెప్పింది నిజమే అయితే మనసుకు నచ్చ చెప్పుకోవడం ఆత్మవంచన దగ్గర అనిపిస్తుంది నా మనసును మోసపుచ్చి అతన్ని మోసగించడం ఎలా డాక్టర్ ఎలా ఝాన్సీ అతన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు ఆ ప్రేమలో మోసం ఉందా అతన్ని నిన్ను మనసారా కోరుకుంటున్నాడు ఆ కోరుకోవడం అబద్ధమంటావా కావాలనుకునే ఇద్దరు మనసులో కలవటం వంచినందుకు అవుతుంది ఆత్మవంచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది నువ్వు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోలేదనుకో నీ బ్రతుకు ఎన్నిన మూడులా ఉండడమే కాక అతని బ్రతుకు కూడా ఎడారవుతుంది చేసుకుంటే నీ జీవితం కూడా నందనమనం అవుతుంది రెండు జీవితాలు వెలుగుతో నిండాలి అంటే నువ్వు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి అవును తప్పకుండా చేసుకోవాలి అదే న్యాయం తిరుగుతున్న నా మనసుకి నచ్చ చెప్పుకుని వచ్చాను కానీ విజయ్ నా గురించి ఒక నిజాన్ని నీకు చెప్పాలి అది ఝాన్సీ నువ్వు చెప్పడం నీ వినడం నేను చెప్పడం నువ్వు వినడం కాదు మన మనసాక్షి చెప్పింది మనం వినాలి ఈ ప్రపంచంలో ఏ శక్తి మనల్ని విడదేయలేదు ఆడదానికి ఒక అదృష్టం ఒక వరం ఆ వరాన్ని అందుకుపోయే నువ్వు పది కాలాల పాటు పిల్లా పాపలతో చల్లగా ఉండాలని భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను భగవంతుని నేనేం కోరుకుంటున్నానో తెలుసా నిన్ను త్వరలో పెళ్లి కూతురు చేయమని ఆయన ఎంత కోరుకున్నా 
అది జరగని పని జాన్సి ఎందుకంటే నేనిలాగే బ్రతకాలని నా నుదుర్ని ఎప్పుడో రాశాడా దేవుడు రాజే నువ్వు వెళ్ళాలిగా హాయిగా బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నాను వెళ్ళొస్తాను అలాగే ఈ ఫోటోలో నీతో ఉన్నమ్మా ఎవరు నా చెల్లి ప్రేమించిన మనిషిని పెళ్లి చేసుకుని మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయింది నా పెళ్లి పిలుద్దాం అనుకున్నా ఎక్కడుందో తెలీదు పిచ్చి పిల్ల అది ఎక్కడున్నా సుఖంగా ఉంటే చాలు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కలవచ్చు ఝాన్సీ ఆమెను ఎప్పటికీ కలుసుకోలేవు ఏ నీ చెల్లెలు కలిసి నీకు తెలుసా మీ లోకం వదిలి ఎప్పుడూ వెళ్ళిపోయింది అవును జన్సీ ఆమె చావుని కళ్ళారా చూశాను ఆమె కూడా నాలాగే అమ్మాయిని నమ్ముకునే వాడిని నమ్ముకుంది వాడి ప్రేమ నిజమనుకుంది కానీ వాడు బలవంతాన ఆమెను వ్యాపారంలోకి దింపబోతే వాడైపోలేక ప్రాణం తీసుకుని చచ్చిపోయింది ఊరుకో జన్సీ ఊరుకో జరిగిన దాని గురించి మర్చిపోయి జరగవలసిన దాని గురించి ఆలోచించు జరగవలసిన దాని గురించే ఆలోచిస్తున్నాను రాజీ నా చెల్లి చావు కారు కూడా ఎవడో తెలుసా బాగా తెలుసు వాడి పేరు సుందరం వాడెక్కడుంటాడో తెలుసా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా బ్రోకర్లను చంపేస్తున్నారు కదా అందుకని వాడు బెదిరిపోయి రహస్యంగా రాయల్ హోటల్లో ఉంటున్నాడు ఈ సంతోష సమయంలో వాడి గురించి ఆలోచించకు అర్థమైందా నో విజిటర్స్ నో ఫోన్ కాల్స్ ఎంత ముఖ్యమని చెప్పినా సరే అండర్స్టాండ్ సార్ సోడాలు ఫ్రిజ్ లో పెట్టేశాను ఇంకా మీకు ఏదైనా తెచ్చినాడు సంతోషించాను కానీ ఇదిగో వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ సార్ చూడు ఎవరైనా సార్ లోపల ఆడడానికి వీలు జాగ్రత్త హలో సార్ అబ్బాబా ఏమిటి జాన్సీ ఇంకా ఐడియా అవలేదా నీతో అవసరం ఉండి ఎవరికి తెలియకుండా లోపలికి వచ్చాను ఇది హోటల్ అనుకున్నావా ధర్మసత్రం అనుకున్నావా ఎవరు పెడితే లోపల రావడానికి ఇప్పుడే మేనేజర్ ఫోన్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇస్తాను అనవసరంగా తొందరపడితే అందపోయే అదృష్టం జారిపోతుంది నాకే అదృష్టం అక్కలే నువ్వు దారి తప్పి నా గదిలో కూర్చో నాలాంటి ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు దారి తప్పినా తప్పు దారిలో పడినా నీలాంటి అందగాడే కారణం అవుతాడు ఇంతకి నా పేరు చెప్పలేదు కదూ రాణి మగవాళ్ల మనసులకు రాణిని వాళ్ల మతులు పోగొట్టే మహారాణిని కనుసైగతో రాజుల్ని కూడా కాళ్ల దగ్గరికి తెప్పించుకోగల రాణిని అనవసరంగా భయపడికి నువ్వెవరవే నాకు అనవసరం ముందు ఇక్కడి బయటకు వెళ్ళి నువ్వు మనగాడివైన మగాడు అనుకున్నాను అయితే అప్పారావు నాతో అంత అబద్ధం చెప్పాడనమాట బాగా తెలుసు అతను బతికుంటే నీ దగ్గరికి రాకపోదు ఎప్పుడో మాటల్లో నీ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు నువ్వేంటిలా భయపడిపోతున్నావు ఏమిటా మాటలో నేను భయపడటం ఏంటి చేయకలుపుతావు అనుకున్నాను కానీ నీకు అదృష్టం లేదనుకుంటాను చేతకాని వాడి దగ్గరకు వచ్చినందుకు సిక్కుపడి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆగు చూడు ఈ సుందరాన్ని అంత తేలిగ్గా తీసిపారే కాకపోతే ఈ మధ్య మా పరిస్థితులు ఏం బాగలేదు అందుకే కొంచెం అనుమానించాల్సి వస్తుంది ఆల్ రైట్ కమాన్
కొంచెం తీసుకుంటావా తీసుకుంటాను కానీ దీంతో నా దాహం తీరదు నేను అనుకున్నది సాధించినప్పుడే నా దాహం తీరుతుంది చాలా రకాలు తెలుసా నీకు శారదా బడి కట్టేసావు ఎప్పుడేం చేస్తాను ఏం చేస్తానా నీ ప్రాణం తీస్తాను అరు ఇంకా గట్టిగా అరు నువ్వు ఎంత అరిచినా నిన్ను ఎవరు రక్షించలేరా బాగా చూడు ఈ ఫోటోలో నా పక్కన ఉన్న అమ్మాయిని గుర్తుపట్టావా తులసి అవునరా తులసి 
అన్యం పుణ్యం ఎరిగిన అమాయకురాలు నా చెల్లెలు నీ మాటలు నమ్మి నిన్ను మనసారా ప్రేమించింది కన్న వాళ్ళని ఉన్న ఊరిని వదులుకుని నిన్ను నమ్మి నీతో వస్తే పాపిష్టి డబ్బు కోసం పశు లాంటి మనుషులకు అమ్మేశావు దాని చావు కారణం అయ్యావు నిన్ను వదలను రా వదలను రక్తం తాగే రాక్షసుల మీద దయ చూపించాలరా ఆడదాని అమ్ముకుని దాని జీవత్సావం చేసే నీలాంటి వాడి మీద దయ చూపించాలరా నీ గిలగిల్లాడుతూ చేసిన ఒక్కొక్క పాపాన్ని తలుచుకుని చావాలిరా అమ్మాయి చేసింది అవును అమ్మాయి చేసింది మీరు వెంటనే బయలుదేరి రావాలి ఏ సమాధానం చెప్పాలనుకున్నా సంఘం అమాయకంగా పశుత్వానికి బలైపోయిన నా చెల్లెల జీవితానికి ఈ సంఘం సమాధానం చెప్తుందా వంచనకు కూలిపోయిన నా జీవితానికి ఈ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్తుందా రోజు రోజు బజార్లో అమ్ముడుపోతున్న ఆరదాని అసహ్యత ఎవరు సమాధానం చెప్తారా నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు ఏ ఒక్క దానికి సమాధానం చెప్పినా నీ ప్రశ్నకు నే సమాధానం చెప్తాను విజయ్ నీకు జరిగిన అన్యాయం నాకు చెప్పలేకపోయా చట్టాన్ని నీ చేతులకి దూ తీసుకున్నా అది చట్టం కాదో నాకు అనవసరం నేను చెయ్యాలనుకున్నదే చట్టం నేను సాధించాలనుకున్నదే జయం మీ న్యాయస్థానం చట్టం నన్ను దోషి అన్న వంచనకు మండిపోతున్న ప్రతి భారత స్త్రీ హృదయంలో ఉన్న న్యాయస్థానం నేను నిర్దోషి సిరాతో రాసిన శాసనాలు నన్ను శిక్షించిన ఆడవాళ్ళ సన్నిటితో రాసిన చట్టాలు నన్ను మెచ్చుకుంటాయి నువ్వు ప్రభుత్వానికి నీకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తాను నా మట్నం ప్లీజ్ ఎందుకు దోషి సంఘ విద్రోహిని న్యాయస్థానంలో పట్టం కట్టించుకోటానిక పతిత కులటాని మడికట్టుకున్న ఈ సంఘంతో మాట్లాడిపించుకోటానిక 
కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని నల్ల కోటు చూపే వేలు ముందు ద్రోహిని కావటం కంటే సభ్యత లేని ఈ సంఘంలో మాట్లాడి పెంచుకోవటం కంటే నిర్దోషిగా నేను చావడానికే నిర్ణయించుకున్నాను ఈ సమాజంలో నీకు సానుబుద్ధుడికి నేను ఏం చేస్తాను ఈ ఝాన్సీ కథ విని ఎవ్వరూ కన్నీళ్లు కాచనక్కర్లేదు సానుభూతితో ఎవ్వరూ బాధపడనక్కర్లేదు జీవితంలో నాలా వంచనకు బలైన ఆడవాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు వాళ్ళు కన్నీళ్లు చూసి వెక్కిరించకండి హేళన చేయకండి నా చావుతో నేను ఈ సంఘం కళ్ళు తెరిస్తే చాలు నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేను తట్టుకోలేను నా కోసమైనా నేను నిర్ణయం మార్చుకో ప్లీజ్ ఈ లోకంలో నేను అన్యాయం చేసింది నీకు నీ ప్రేమకే విజయ్ నన్ను మన్నిస్తావు కదా నాకు తెలుసు విజయ్ నువ్వు నన్ను మన్నిస్తావని నువ్వెప్పుడు నా మనసులోనే ఉంటావు నేనెప్పుడు నీతోనే నీ మనసులోనే ఉంటాను ఐ లవ్ యూ విజయ్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ యూ లవ్ యూ విజయ్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ పతితలం పతితలం మనదంత 